Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich den Aquascape Kit von Uetek vorstellen, den ich mir für meine beiden Nano-Aquarien gekauft habe. Der Kit kommt in einer durchsichtigen Tüte. Die Werkzeuge sind noch einmal einzeln eingetütet und dann zusammen mit Blasenfolie eingewickelt. Das Set wird in China hergestellt und ich habe mir das fünfteilige gekauft. Es gibt auch dreiteilige und vierteilige Kits von der gleichen Firma. Das fünfteilige Set besteht aus einem Spatel mit einer schmalen und einer breiten Seite, einer gebogenen Pinzette, einer geraden Pinzette, einer geraden Schere und einer gebogenen Schere. Der Spatel ist etwas über 30 cm lang, die anderen Werkzeuge kommen auf ungefähr 27 cm. Die gebogene Schere ist leichtgängig, aber nicht so locker. Sie liegt gut in der Hand und die Scherenspitzen befinden sich genau übereinander. Man kann damit zum Beispiel Bodendecker trimmen und muss dann nicht wie vielleicht mit der Spitzenschere jede Pflanze einzeln schneiden. Man geht darüber wie mit einem Rasenmäher und da müsste man mit der Spitzenschere mit der Hand unter Wasser gehen, um sie in diesem Winkel halten zu können. Aber auch etwas versteckte Blätter oder Triebe, an die man nicht von oben herankommt, kann man damit erwischen. Auch die Spitzenschere ist leichtgängig, aber nicht so locker. Die Schneideflächen liegen präzise aufeinander und sie ist bis in die Spitze scharf. Ich schneide damit eingegangene Triebe von Litorella uniflora heraus. Dabei muss man ganz vorsichtig sein, denn das Gras ist sehr empfindlich und es knickt leicht ab. Man sieht hier aber auch, dass es gar nicht so einfach ist, die Schere auf Distanz ruhig zu halten. Ich komme dabei immer ganz schön ins Zittern. Umso wichtiger ist es, eine Schere zu haben, die wirklich schneidet und nicht abkneift. In mein zweites Becken habe ich inzwischen Hygrophila pinitifida eingesetzt. Als erstes habe ich die größeren Blätter abgeschnitten, die im In-Vitro-Topf verbogen gewachsen sind. Wie man hier sieht, hat man mit der Schere so viel Gefühl, dass man die Blätter nach dem Abschneiden wie mit einer Pinzette einfangen kann, ohne sie zu zerschneiden. Damit sich die Pflanze ausbreitet und nicht in die Höhe wächst, habe ich die obersten Triebe, die sich sehr schnell nach dem Einsetzen gebildet haben, abgeschnitten. Obwohl diese sehr klein waren, ging es mit der Spitzenschere sehr gut, ohne die anderen Triebe zu verletzen. Auch hier war es für mich wieder schwierig, die Schere längere Zeit ruhig zu halten, aber wenn man öfter mal absetzt, geht es ganz gut. Die beiden Pinzetten machen einen robusten Eindruck und lassen sich nicht ohne größere Kraftanstrengung verbiegen. Sie haben ausreichend Spannung und schließen ohne Lücke bis in die Spitzen. Die gerade Pinzette ist wohl hauptsächlich zum Einpflanzen gedacht, wenn man ein Aquarium neu einrichtet. Es lassen sich aber auch gut abgestorbene oder abgeschnittene Pflanzenteile oder andere Dinge damit aus dem Becken fischen. Ich nehme mit der Pinzette die kleine Bürste, mit der eigentlich mein Rasierer gereinigt wird, und schrubbe die Algen von Steinen oder vom Glas ab. Ich muss sie dann aber weiter unten anfassen, um dafür halbwegs genügend Druck aufzubauen. Die gebogene Pinzette eignet sich super zum Einpflanzen, wenn mir zum Beispiel mal wieder das Litorella uniflora Gras aus dem Sand gerutscht ist. Dafür eignet sich die gerade Pinzette nicht so gut, weil sie den Sand zur Seite drückt, wenn man die Pflanze loslässt und dann schwimmt diese wieder auf. Der Spatel ist dafür gedacht, Zoll und anderen Bodengrund so hin und her zu schieben, dass man die Landschaft nach Belieben gestalten kann. Wird es mal enger zwischen den Steinen, dreht man ihn einfach um und nimmt die schmalere Seite. Ich nehme ihn gerne für den Sand an der Frontscheibe. Dort setzen sich am Rand immer wieder Algen an und mit dem schmalen Spatel kann ich den Sand ein wenig zurückschieben und die Algen von der Scheibe kratzen. Man muss nur aufpassen, dass man die braune Masse nicht nach unten drückt und dann Sand von oben nachkommt. Das sieht nicht schön aus und gibt braune Wellen im weißen Sand. Zum Schluss wedle ich dann noch einmal über den Sand und danach liegt er wieder da, als wäre nichts gewesen. Leider haben sich in meinem ersten Becken mit den Pflanzen Schnecken eingenistet, die ich eigentlich ganz schön finde und sie fressen auch tüchtig Algen, aber sie hinterlassen auch sehr viel Dreck, der zu Boden sinkt. Deshalb nutze ich den großen Spatel, um den Mulm aufzuwirbeln, damit der Filter ihn einsaugen kann. Leider ist der Schneckenkot aber schwerer als die anderen Schwebeteilchen und das meiste setzt sich wieder ab, bevor der Filter sie erwischen kann. Aber ein bisschen helfen tut es doch. Inzwischen habe ich das Problem anders gelöst, das zeige ich dann in einem der nächsten Videos. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass mir der Aquascape Kit die Aquariumpflege ungemein erleichtert. Er reicht mir für den Anfang völlig aus, war günstig in der Anschaffung und ich bin sehr froh, dass ich ihn mir gekauft habe. Einen Link zum Kit findet ihr in der Videobeschreibung. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich sage Tschüss und macht euch mal wieder die Hände nass.